Milli Muharip Uçağı'nın F110GE-129E motorlarının da Türkiye'de üretim için General Electric ile görüşmeler sürüyor. F110GE-129E turbofan motorları ile güçlendirilen Milli Muharip Uçak prototipi 2023 sonunda ilk uçuşunu yapacak. Ayrıca TUSAŞ tarafından paylaşılan bilgiler arasında Milli Muharip Uçağı'nın motor entegrasyonunun 2 saatte tamamlandığı, yakıt sistemi testlerinin tamamlandığı ve hidrolik testlerine bugün 17 itibariyle başlandığı bilgisi yer aldı. Milli Muharip Uçak ve Hürjet programlarında Martin Baker ürünü fırlatma koltukları kullanılacağı ise dikkat çeken diğer bir bilgiydi. Hem Milli Muharip Uçağı'nın hem de Hürjet'in kokpit ve kanopi gövdesi testler için Martin Baker tesislerine gönderilmiş durumda. Maliyetler ve test süreçleri nedeniyle fırlatma koltuklarının yerleştirilmesi hedefinden vazgeçildiği bilgisi paylaşılırken uçuşu yapacak Hürjet Prototip 1'in üretimi ve nihai montajı devam ediyor. Hürjet'te kullanılacak olan General Electric F404 motoru ise bu ay teslim edilecek. Hava Kuvvetleri Komutanlığı için resmi siparişe verilen 4 adet Hürjet'ten birinin P1 prototipi olup olmayacağı konusu henüz netleşmemiş durumda. Her bir Hürjet 10.000 civarı parçadan oluşmakta olup 4. prototipten sonra taarruz uçağı versiyonunda üretilecek. Ama mevcut kontrat sadece Hürjet'in eğitim versiyonunu kapsamakta. Hürjet P1 18 Mart 2023 tarihinde uçacak ve statik test uçağı dışında uçar durumda 4 prototip üretilecek. Üretimi devam eden ilk Atak 2 helikopteri ise Mart ayında iniş takımları ve motorları ile birlikte görülecek. İlk Atak 2'nin motorları paketlendi, Türkiye'ye gönderim aşamasında. Son olarak ise TUSAŞ 40 adet F-16 ve Blok 70 uçağının Türkiye'de üretimi ve ayrıca 79 adet uçağın bunlardan 29'u Blok 50 Plus ve 50'si Blok 40M uçağının ise Blok 70 seviyesine modernizasyonu konusunda Aktif görev almak istiyor. Uçakların nihai montaj ve modernizasyon çalışmalarının TUSAŞ'ta yapılması için Lockheed Martin ile de görüşülmüş ve oradan bir heyet gelerek bu çerçevede TUSAŞ tesislerinde incelemelerde bulunmuştur. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.